paramdam. Ano ba si Lord Bolto? Kailangan mong paramdam sa bagay. Tawag sa kanya, Holy Ghost, no? Okay, kaya lang hindi yata yung Holy Ghost ang nagpaparamdam, yung Ghost lang. So, I want you to know this. When God is silent, silent, God's silence doesn't mean God's absence. Hindi porke wala siyang pagkilos, paramdam, o pangungusap, eh wala siya dyan. Meron kayong mga tao na kasama sa buhay at sa bahay, minsan nandyan, pero alam mo wala. Hindi ko pinigil po. Hello? Meron. Meron? Meron pa. Maghapon na kayo, hindi pa kayo nag-uusap, kayo magkasama kayo sa kama, wala ba lang paramdam, wala ba lang kalabit, bigla, nandyan na po pala. Ba't ganun? Ba't sa mana? Nung nahitabo. Anyari. Okay, so, hindi na nga nahulagan, mga kapatid, na pag si Lord ay tahimik, walang kilos, walang sagot sa prayer mo, o walang paramdam, eh wala siya dyan. God's silence is not God's absence. So I want to prove to you, God is always present. Pag sinag niya attendance ni Lord, walang absent, at wala rin late. Hello? Ang problema sa atin, nakala natin si Lord tayo na laging late at marami absent. Kaya pag nakailangan tayo, parang Lord, late ka na naman, ang agal mong sumagot, nakal ko na itong pinagpapray, late ka, Lord. O kaya, absent. Pag nag-aaral kayo ng theology, theology 1, theology 2, may nag-aaralan doon yung God. The moral attributes of God, the attributes of God related to the universe, and one of the attribute is omnipresent. The word omni is all. Everything. Walang hindi kasali. Pag sinabi omni, lahat andun. Yung present is walang absent. Siyempre, pag hindi ka absent, present ka, di ba? Ang hirap yung tindihin na. So, when we say omnipresent, always present, anywhere, everywhere, anytime. Si Lord, kahit saan ka magpunta, andun siya. May tatlong masking presence ni Lord. Okay, yung omnipresence ni God, na kahit saan lupaanod ka ng mundo, ng universe, andun siya. Even in the universe, God is there. Because He is the creator of the universe. Then, yun yung omnipresence. Merong indwelling presence si God. Ito yung tinanggap mo si Jesus sa heart mo at pumasok siya ang tawag ng indwelling. Tapos meron yung pangatlo, yung manifest presence, yung sinatawag na shikai ng glory, na yung nararamdaman mo yung presensya ni Lord. Tapos, to the point, naririnig mo siya, nakikita mo. Pero ingat ka, bakit hindi mo kayaanin ito. Okay? Now, pumunta tayo muna sa omnipresent. Sabi doon sa Psalm 139, verse 7 to 10, pakipasa habang ako'y magkakate. Go. One, two, three. Ulitin, ulitin, mahina. Para wala kang kusan. One, two, three. Saan ako pupunta na hindi niya ako kayang puntahan? Okay, tanongin mo. Saan ako pupunta na hindi niya ako kayang puntahan? Saan ako magtatago na hindi niya ako makikita? Kung ako lalayo kay Lord, saan ako pupunta? Meron ba? Wala. You cannot escape God. Okay. Hindi ka niya tatantanan. Wherever you go, the Spirit of God will follow you. You cannot flee from God's presence. Sa langit, sa lupa, sa impyerno, o sa inalim man ng dibingan, sabi ni David, andun si Lord. Even there, your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. God is omnipresent. 
Jeremiah 23, 24 Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Pag binasa ni Matthew 5, 6 When you pray, go to the secret place because God is in the secret place. When you do something good, hide it. Do it in the secret because God who sees in secret will reward you openly. Pag kayo magawa ng kasalanan, tantan. O sikreto. Sino gumagawa ng kasalanan lantad? Taas ang kamay. Nagtigas natin daw. No? Sino gumagawa? Sikreto! Alam mo lang gumagawa ng kasalanan. Ang kapanan nyo. Dismiss. Uwi na kayo. Tana kayo langit. Di na kayo kailangan sa lupa. Sino gumagawa ng kasalanan yung sikret? Taas ang kamay. Be honest. Good. Si Lord na dyan. Kala nyo. Nakatawo kayo. Masarap nyo. Talaga naman ito, anak ko ito. The God see in secret. Sabi nung nata, in the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. Si Lord, nasa secret ang mga lahat, kung hindi niyo alam. Hanggang nang palapas ito, wala nga yung pagkagawang kasalanan, hindi nasa secret. Okay, huwag ka pala eh. Ang punto doon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen. Kasi in Bulgar, may mga higita. In secret, si Lord nandun. Diba? So, can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord, do I not? Feel heaven and earth, declares the Lord. Ang langit at lupa, buong kalawakan, kahit saan ka magpunta, andun si Lord. Pinupuno niya to. Merong lumang kanta. Kalimutan ang pangalan. Lahat sa creation, merong marka ng fingerprints ni Lord, even in the outer space. Meron isang galaxy doon na boarding cross. Okay? Tapos, meron uh, stars na umiikot at pag-ikot nila tumutunog ng parang praise and worship at tumutunog. Tindi. Tapos sa loob ng DNA mo, meron cross na shape. The mark of God, the mark of Jesus, you can find it anywhere. And if you are connected to God, if you are connected to God, you can hear Him anywhere, anywhere. Proverbs 15.3 The eyes of the Lord are in every place. Kahit sa lugar, nandun yung mata ng Diyos, kita ka, keeping watch on the evil and the good. Kung gagawa ka ng kalokohan in the secret place, kita ka ni Lord. Kung gagawa ka rin naman ng kabutihan in the secret or in public, kita ka ni, ni Lord. And everything that we do, may reward. Okay? So, laging may nakatingin. The public eyes, the people around you, pwede makalusot yung ginagawa mo, pero may Lord hindi yan makakalusot. Pwede yung sakitabi mo, nakakatakot ba? Hello? God is always present. God never leave this planet because he owns it. Psalm 24 verse 1, The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Yung mga addict, yung mga prostitute, yung mga drug lords, gambling lords, lahat ng mabubuting tao at masasamang tao, kay Lord lang siya. Kailan pa may nilikha si Satanas na tao? Wala siyang nilikha tao. Kaya nga, ang ginagawa ni Satanas, he cannot create man or woman. He distort the creation. He will create in between. Ah, lalaki at babae, gumit na tayo. O dagdagan pa natin ng mga kung ano-ano mga gender. Satan cannot create. He just distort the creation. Dinidistort niya yung utak ng tao. Dinidistort niya yung creation ni Lord. Nagagawa siya ng kunyari. Ng peke. There's only man and woman. And the rest in between and beyond. Okay? Yun lang ang ayong gawin ng demonyo. Tapos, sabi nga ng mga activist, kailangan natin tanggapin to. In the Bible, okay, pag binasa niyo yung Corinthians 6, yung mga lasego, yung mga mamamatay tao, yung mga sinungaling, at mga homosexual, pupunta sa impyerno pag di nagsisi. Okay? Kung inilegalize natin yung isang sin doon, kunyari, uh, tanggapin ang lipunan na 
may third sex tayo. Natanggapin na rin natin na yung mga adik at saka lasengo ay normal. Hindi siya kasalanan. Because of these are categorized in sin. Now, hopeless ba itong mga tamo? Hindi sila hopeless. Mahal sila ni Lord. Kaya nga, dapat nilang malaman ang katotohanan na ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae. More than that, hindi na si Lord ang kabuhanan. At kung sino ang gusto mong kampihan, doon ka. Hello? Pag-aari ni Lord lahat, pati LGBT. Yes, kay Lord dyan. Mahal ni Lord, oo. Gusto ni Lord isay, yes. Tatangapin ni Lord, yes. Kailangan magbago, hindi. Paglapit niyan, kay Lord, babaguhin ni Lord yung mga yan. Amen? Adik, pusher, lahat yan, kay Lord yan. Kaya walang pag-aari ang demonyo sa mundong ito. This planet, all the people in this planet, everything, pati resources, kay Lord. Walang pag-aari ang demonyo, kurdo yan. Nagnanakaw lang yan para magkaroon ng kanya. John 10.10, ang magnanakaw ng satanas, nagnanakaw. So the earth is the Lord. Hindi niya pwedeng iwanan to. Kanya to eh. Amen? Kaya kung sasabihin mo, Lord, wala nga yata, nag-pray ako, hindi kita maramdaman. Dami ko ng evidence na pinakita. Sabi ng song, He will never leave. He will never leave. I am not alone. You are here with me. You give it to your heart. God's dwelling place, this address on earth, ito. Dati, si Lord dikit kay Adan at Eva. Nakatira siya sa garden at nakatira yung mag-asawa sa garden. Wala silang issue, wala silang problema. Pero noong nakipag-usap kay Satan, si Eva, nagipan ng yalang ng leadership, sumunod si Adan, nagpasunod naman, the relationship was broken. Miniwalay ng kasalanan si Adan at si Eva sa Diyos, pero si Lord hindi umiwanan. Then, lumipas ang maraming taon, nagkaroon ng dilubyo, nag-plot of Noah, si Lord gusto pa rin tumira, sumama sa mga tao, kaso ang tao sumama ng sumama, may napili lang siyang ikilan. No, si Enoch. Sa dami ng tao, si Enoch lang yung nakikipag-usap sa kanya. Then si Noah, sila medu sila, ilang mga tao. So, may property ni Lord lahat ng tao. Mahal niya lahat ng tao. So masakit sa puso niya na nagkakandama na itong mga to na wala sa piling niya at mapunta lang na impyerno. So when Abraham came, sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, alis ka dyan sa ulo. Sa lugar mo sa Iraq. Punta ka ng Palestine. Punta ka ng Kanaan. Which is Israel today. So sabi ni Lord, Abraham, Dalhin mo yung ari-arian mo, punta ka doon. I will make you a nation. Then from that moment, si Abraham, kinilala niya itong Diyos na to, na hindi actually nakilala ko sino talaga to eh. Kasi yung Diyos na kanyang mga ninuno, iba, mga ribulto, doon sa Babylon niya. So nung sumunod siya, nagbiyahe siya from Iraq to Israel, nag-aantay siya from moment to moment na itong Diyos na tumawag sa kanya palabas, ay mag-usap ulit, what's, what's next, Lord? Hindi ka gaya ngayon, noon, pag nagsalita ang Diyos, kung kailan na gusto at ako na binibilang. Tayo nga, ilang minuto lang yung binibilang natin, naiinip na tayo, Lord, mangusap ka, mangusap ka, teka lang si Abraham, ako na binibilang. Kasi ikaw minuto, naiinip ka na. Demanding ka, kailangan maramdaman mo si Lord agad. Si Abraham, hindi ganun. Pero ang nagbabay si Abraham, from Abraham, na-establish yung bansa, nagkaroon siya ng anak, sinaanak ni Abraham? Isaac. Then si Isaac nagkaroon ng anak. Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Then Jacob, nagkaroon ng 12 na anak na lalaki, maliban yung anak na babae si Dina. So 12 tribes of Israel became the nation of Israel. Then, dumating si Moses. Nung sila'y nasa Egypt, binahirapan sila doon, then binili ni Lord si Moses. Doon na-establish ngayon itong system of living na based on God's principle. Nagbigay ng mga Katuroan sa Leviticus, sa Deuteronomy, and then the Ten Commandments. So, na-establish ngayon yung katuroan. Pero, they don't have the power to obey, to apply the teachings and the principle. 
So ang sabi ni Lord, I will dwell in your midst. So para alam nila, uy, nandiyan si Lord, kailangan nating sumunod. Tinayo itong tabernacle of Moses sa wilderness of Sinai. Hanggang, hanggang din sila nakakapasok ng promised land, ito yung tirahan ni Lord. Sa loob nito, may holy place, may holy of holies, yung Ark of the Covenant. Doon nakatira si Lord, yung Ark of the Covenant, nandun yung Ten Commandments na sinabi ko kanina. Tsaka yung, yung ano ni, ni Aaron, yung tukot. Sabi ni Lord, Exodus 29, 44-46, I will consecrate the ten, yung kaninang pinakita ko, of meeting in the altar, Aaron and all his sons, yung susunod na hali ng mga, hari, uh, mga lahi ng mga Levites, I will consecrate to make holy, to separate, to serve me as a priest. I will dwell among the people of Israel and will be their God. Titira akong kasama nyo. Kung paano kasama ni Lord si Adan at si Eva bago nagkasala, yun din ang intention ni Lord. Gusto kong tumirang kasama nyo. I want to be here with you. I want to be present with you. Okay? Kaya may ten, kaya may tabernacle para si Lord nandun. Present. Amen? Gets nyo? Ten. Pagdating nila ng promise na ng Israel, minaganda, ginawang templo. Ito. The same structure, the same purpose, pero maganda na. Napumunta kami na Israel, wala na po ito. Dalawang beses na itong minasak eh. Noong una, noong Babylonia, noong 600 B.C., Oh, less than 500-600 BC. And then, noong 70-80, noong mga Romans, noong sinabot nila Israel. Ang natira dyan, yung wall. Yung nasa labas. Nandun pa sa Israel yan, yung wailing wall. Okay? So, the purpose of this, sabi ni Lord, kay Solomon, the word of the Lord came to Solomon concerning this house, this temple, that you are building. If you walk in my statutes and obey my rules and keep all my commandments and walk in them, then I will establish my word with you which I spoke to David your father and I will dwell among you, among the children of Israel and will not forsake my people Israel. Ang intensyon ni Lord bumili na isang bansa na doon siya titira kasakasama ng bansa ito at itong bansa ito aabutin niya ibang mga bansa para makilala din kung sino tong Diyos na to. Noong time ni Solomon, yung Queen of Sheba, yung uh, prinsesa ng Egypt, pumupunta sa Israel to worship. In the Old Testament time, required yung mga bansa na pumunta ng Israel para sambahin si Yahweh. Because there is only one place on earth where you can find God and that is in Israel. Wala nang iba. Ganon sa lumang tipan. Israel lang ang Diyos. Kaya si Karaya, Pag binasa ninyo yung prophecy, in that day, the last day, katapos ng Armageddon, ganun ulit, lahat ng bansa pumunta sa Israel to worship God. If you don't come to worship, no worship, no rain, sabi na walang blessing. Pag di ka nag-worship kay God, walang blessing. So ganun, in the Old Testament, kailangan pumunta ka sa templo sa Israel o sa tabernacle. So therefore, asa si God, doon lang yung meeting place, wala nang iba. Eh sabi yung pastor, kahit saan dako, nandun sila DSM doon. Nasa China din si Lord yung mga time na yun. Kaya lang, ang requirements, if you want to meet God, connect with God, dito lang sa temple. Gets nyo? Hello? Tingnan mo kung tulog yung katabi mo. Binibigyan kita ng karapatan, na ilayhan sa kanyang pisngi, na medyo may kalakasan pag tulog yan. Medyo may kalakasan. Now, Paano na ngayon? Wala ng temple. Wala ng temple sa Jerusalem. So, saan na makikipagtagpo ang tao na naghahanap ng Diyos? Nung dumating si Jesus, sabi niya, this temple will be destroyed. Walang matitira dito. Matthew 24. Yung ganda ng templo na yan, kanina, walang matitira. Sabi niya sa mga disciple, maduduro ka siya. Di isang pato, walang may iwan. Totoo yun. 1870, nung nilusog ng mga Romans, itong Jerusalem, walang tinira. Now, sabi ni Jesus, John 2, 19-21, Jesus answered them, Destroy this temple in three days, and I will raise it up. The Jews then said, It has taken 46 years to build that, this temple, ito magandang ito. Tapos pinaganda pa ni Herodes yung templo na yun, dinugtungan, na extension pa. Sabi niya, sabi nila ng mga Hudyo, 46 years yun, tinayo. Tapos, in 3 days gagawin mo, 
Ang sagot ni Jesus, you will raise it up in three days. But he was speaking about the temple of his body. In the Old Testament, the Bernabel, doon si Lord nakatira. Time of Solomon na nasa Israel na sila ang templo, doon si Lord nakatira. In the New Testament, gusto ni pakita ni Jesus na hindi ako nakatira sa tabernakel na o sa temple, ang Diyos nakatira sa katawan ni Jesus. Alam niyo ba, Jesus is human. Pakinig kayo rito. Ah. Christ is God. Ang tawag sa church, body of Christ, hindi body of Jesus. Ulitin ko ha, ang tawag sa church sa Bible, body of Christ, hindi body of Jesus. Because Jesus is a body. Human. Pero yung Christ, God. Ang nakatira sa human body na galing sa sinapupunan ni Maria ng pangalan Jesus, ang nasa loob niyang Jesus na yan, God. Okay? Hello? Tanongin mo ngayon ka, David, naitindihan mo. Hindi tinawag ang church na body of Jesus. Hindi. Body of Christ. Ang Christ, ang Diyos, naghahanap ng katawan. At ang katawang pinili niya para isay tayo si Jesus. Okay? 100% human, Jesus. Pero yung nakatira sa kanyang katawan, 100% God. The Christ. Siya yung tempo, templo ng Diyos nung siya'y nasa lupa. Kaya nga hinayaan niya yung templo na yun, mawala ng saysay. John 1.1 In the beginning was the Word. Then the Word was with God. Then the Word was God. Itong salita na to ay Diyos. At itong salita na to na Diyos, verse 14, nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Si Jesus. Kaya nga si Jesus ay Diyos. Hindi tao. Kung tao ka, bakit ka pa magkakatawang tao? Hello, hello. Ay, nakatawang tao ka. Tawa na dati. Ha? Kung ikaw nakatawang bulate, dati hindi ka bulate. Kung nakatawang tao, hindi tao dati. Gets? Yes. Sasabihin mo nakatawang tao, ibig sabihin, hindi tao dati. Ano? Hindi, hindi. Sakit sa ulo talaga ng religion. The Word is God, and God became flesh. Nagkatawang tao sa katawa ni Jesus, and dwell na among us. Tumirang kasama natin. Gustong-gusto ni Lord, tumirang kasama mo? Gustong-gusto ni Lord, close kayo? Bakit ikaw ba gusto mo rin o ayaw? Si Lord, digit ng digit sa'yo, ikaw naman, layo ng layo. Hello? Atat na atat si Lord sa atin. Ikaw ba atat kay Lord? Dikit ng dikit si Lord, habol ng habol. Backslide ka naman ng backslide. Layo ka naman ng layo. Si Lord, habol ng habol. It's His tower Lord that love will never let go of us. He dwelt among us and we have seen His glory. Glory as the only Son of the Father, full of grace and truth. Now, namatay si Jesus. Nawasa yung katawan, sabi doon sa Hebrew na binasa natin, because of His broken body, the veil in the part, the curtain, the veil in the temple was broken, so we can come to God in the Holy of Holies. Now, wala na si Jesus. Paano na ngayon? Wala na yung tabernacle, wala na rin yung temple sa Israel, wala na rin si Jesus. Para, di ba, lahat ng taong gusto lumapit sa Diyos, pag lumapit kay Jesus, nakakalapit sa Diyos. Correct? Nakakaranas ng humala, nakakaranas ng forgiveness, pati yung paralitik, sabi ng mga parisis, at magpapatawad ng kasalanan niya. Diyos lang ang pwede magpatawad. Kasi sabi ni Jesus doon sa paralitiko, your sins are forgiven. Kaya sabi ni Jesus sa mga pare, alam mo, madaling sabihin, patawarin kasalanan, o sabihin ko, lumakad. Pero sabi rin ni Jesus, lumakad ka, tumayo ka. When you meet Jesus, you meet God. Okay? Now, wala na si Jesus. Wala na rin yung tabernakad. Wala na yung tempo. Paano na tayo ngayon? Eh, may mga kapilya naman dyan. Eh. Ganun ba? May mga simbahan naman dyan sa paligid. Because of misunderstanding, because of ignorance, kaya nagkaroon ng mga ganyan. Ano dapat? The church. Ikaw. Ako. Ganda ng buhan. Kung ang templo ng Diyos, like the burn of hell, yung tent, 
the tabernacle at yung, yung temple na to as si Jesus. Ngayon, sabi mo ngayon, ikaw naman. Ikaw naman. Tayo ang templo ng Diyos. The church is the temple of God. 1 Corinthians 3.16 Do you not know that you are God's temple? Lahat ng templo sa buong mundo, alam mo ang religion, the temple is sacred. They know that God lives in that temple. Ma Egypt, ma India, kahit saan, kahit sa China. Pag sinabi templo, may Diyos na nakatira sa templo. Pag sinabi ikaw templo ka ng Diyos, ang Diyos na sa'yo. Hindi na mo nga, umuha na sa'yo. O gano'n eh, kung hindi si Lord na nandiyan eh. Mga zombie. Alam niyo, malamang hindi mo alam na si Lord nakatira sa'yo. Pero the moment na tinanggap mo si Jesus sa heart mo bilang Lord, God, and Savior, He dwells in you. The moment na tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka ng kasalanan mo, hindi religion tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon may templo ng Diyos. You are God's temple and, the, and God's Spirit, the Holy Spirit dwells in you. Sabi mo sa katabi mo, ang Holy Spirit nakatira sa akin. Alin sa loob. Kaya nga tayo binubuo ng katawan. Ito yung outer court. May kaluluwa, ito yung holy place. Meron tayong spirit, ito yung holy of holies. At meron tayong puso, yun yung ark of the covenant. Ito nakatira si Lord. Hello? Sabi mo sa katabi mo, at dito si Lord. The Holy Spirit is inside me. Okay? John 14.23 Jesus answered him, If anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. Mamahalin siya ng atay ko, ng Diyos Ama. And we are the champions. <laughs> And we We? Who? Who is we? Jesus. Sabi ni Jesus, ako at ang tatay ko, God the Son and God the Father will come to Him. Come to you. Papasok kami sa iyo. Diyos Ama, Diyos Anak and we will make your heart our home. Kanina, Holy Spirit lang yan nandyan, no? Ngayon, God the Father and God the Son, sabi mo sa katabi mo, the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nakatira dito! Ano pa? May tatalo pa sa'yo? Holy Spirit palang panalo na eh. Jesus palang panalo na eh. Tatlo! Tatlong persona ng iisang Diyos, hindi tatlong Diyos ha. Tatlong persona. Kaya na, ang sabi ng John, 1 John 4, For little children, you are from God. And we have overcome them. Who is them? The devil, the world, the problem, the situation that you are in. Ano mo problema meron ka ngayon? Napagtagumpayan mo yan, mapapagtagumpayan mo yan because He, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is in you. Wala na. Uwi na nga kayo. Hirap niyo kausap yun. Hmm. Wala lang. Di ba? Wala lang. Pag sinabi ko may plutonium, baham sa katawang ko. Anytime, pwede ko kayo pasabugin lahat dito. Ha? Kailangan si Superman? Ano kayo naan niya? Ha? Kryptonite! Pag sinabi ko kay Superman, may kryptonite ako dito sa bulsa, kakabahan ba siya? Of course. Pag sinabi ko na dito ang Diyos, sa puso ko, Holy Spirit, kakabahan kaya demonyo? Ako ba kaya yung mga problema ko? Yes. Eh sinabi ko, tatlo sila! Amen! Kaya pa rin. Kaya pa rin mga bota kayo sa Lord. Hindi mo magdut. 3 and 1. 3 and 1 na sa loob. Nothing can stop you. Nothing can defeat you. Because the God created the universe. Imaginin mo na lang yung lumika ng araw. Araw lang nilika. Huwag na natin sabihin universe. Araw lang. Kaya mo lumika ng araw? Ha? Kaya mo mag-absent isang araw pero lumika ng araw? Hindi. Di ba? Kaya sa araw kaya mo mag-absent eh. Pero gumawa ng isang araw, hindi mo kaya. Yung gumawa ng araw na yan, ang sabi ng mga scientists, even 
trillion years kaya mag-supply ng energy sa Earth, yung lumikha ng araw na yan, nandito nakatira sa akin. Nandito. Eh, imposible matalo ka ng problema ng mundo dahil He is greater than that. Kaya hindi ka dapat, wala akong pera, may sakit ako, wawami, wawami. Pakisampal mo nga, gisigin mo nga yan. Ang Diyos na lumika ng lahat nakatira sa atas ko, hawa ka. Hello, gumising ka nga. Kaya sabi na Ephesians 3.20, greater. You can, you can do, you can do more than what you ask. In prayer, more than what you think, you can imagine. Ano yung kaya mong pangarapin, higit pa dyan ang kaya ibigay ng Diyos. According to the power that works in us. Amen. Ang power wala doon. Kaya kung magpipray kayo, pwede kayong mamili. Lord God, who is omnipotence, nandiyan ka sa labas, nagdadasal ako sa'yo. Oo, magdasal ka kay Lord na nandiyan sa loob mo. I choose to pray yung Diyos na nakatira sa akin. Kasi mas malapit to kaysa doon. Bagaman na God, who is omnipresent, is just at hand. Abot kamay, prayer away. Pero mas pinipili ko, Lord, kaya nga marami nagdadasal na kayo po. Lord, nandiyan ka pa ba? Buksan tayo. <laughs> Andito siya eh. Okay? Andito siya. Now, nag-mensin na ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo, parang hindi. Parang walang Diyos sa katawan. So, yung sa katabi mo, templo nga ng Diyos. Ang Diyos na katira sa'yo. Huwag kang magbukang, ano, magbukang simenteryo. Okay? At tinitirahan ng Diyos, buhay! Dahil ang Diyos ay buhay! Pinagpapala! Now, let's go to our ending. Why God decided? Kung si Lord andyan, dati, nilapit niya yung sarili niya kay Adan. Nilapit niya yung sarili niya sa Israel, na Bernabel. Nilapit niya yung sarili niya sa Jerusalem, sa templo. Nilapit niya yung sarili niya nung dumating si Jesus. Tapos nilapit niya yung sarili niya. Hindi lang nilapit, tumira na sa loob para lang tayo hindi mahiwalay. Imagine mo hindi na sa labas, sa loob na sabi ni Lord, sisiguraduhin mo ng akin ka. Pag tinanggap mo ako dyan, ako titira sa loob mo para hindi na tayo magkahiwalay. Sino naniniwala si Lord na sa loob niya? Ano? Bakit pinsan di mo maramdaman na dyan? Siguro malis. Siguro nag-shopping. Kaya nang sabi ni Elijah, sa mga propeta ni Baal. Tawagin yung Diyos nyo, baka nag-shopping. O baka nagsisingar lang, saglit lang. Bakit? The reasons why God is silent. Number one, tatalihan ko na. When we are very far from Him because of our pride, sins, and rebellion, nung nag-backslate ka, nung, nag, nung hindi ka pa-Kristyano, by the way, ganito kalagayan mo, hindi mo maranasan si Lord. Kung ikaw nagkakasala, ang hirap mong maranasan yung presence ni Lord. He's there all along. Nandiyan lang siya, hindi siya maalis. Kung ikaw kristyano na, tinanggap mo na si Jesus sa heart mo, nandiyan siya. Ngayon, kung hindi mo maramdaman, baka ito, meron ka dito. Lalo na yung sin of right. Okay? Sabi ko, lahat ng kasalanan, tinatanggap ni Lord. Lahat ng kasalanan, wala kang aayusin, wala kang babaluhin para lumapit kay Lord. Di ba yun yung sabi ko na karaan? Pero may karutong yun. Meron pa lang isa. Right. Pag ikaw mayabang, hindi ka naman lalapit kay Lord eh. Di ba? Oh, kung lumapit ka kay Lord, kasi nakita mo iba, lumalapit, nakigaya ka lang. Galit ang Diyos sa taong mayabang. Sa lahat ng kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos until sinurender mo yan, right? Masabi dito, clothe yourself, all of you, with humility toward one another, for God resists, God opposes. Yung word na resists, Parang nakaputi kang damit, pupunta ka sa kasalan, yun ang motive, puting-puti. Then dumaan ka sa arsada, sasahin ka sa kotse mo, may pulo, may taong grasa, ang dumi-dumi ng kamay. Hindi ka man bastos na tao, mapagmahal ka man sa mahirap, pero aatin ka ng asal. Anong gagawin mo doon? Bigyan na yan ng 5,000 wag lang dumigit sa akin. Di ba? You will resist kasi ayaw mo madumihan. Ito si Lord. Lahat ng kasalanan kaya niyang patawarin, pero when it comes to pride, ay lahat ng kasalanan kaya niyang tanggapin na wala nang ayusin. 
Merong maglalapit kang mayamang. Ano, Lord? Hindi ito ako. Ano, tatanggapin mo ba ako? Hindi. Ha? 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 Ano? Kikip na lang ka talaga ni Lord. Ngayon sa sabihin mo, galit si Lord sa mayamang na tao. He resists the proud. Ito lang ang hindi mga kalapit kay Lord. Yung kayabang. Kaya nga, ang demonyo mayabang, kaya hindi mga kalapit kay Lord mula nang nagsawala siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang mayabang di nagpapaturo. Ang mayabang di nagpapakorek. Ang mayabang siya lang tama. Mayabang eh. Hindi yung maami ng mali. God resists the proud and hindi lang resist, kinakalaban, oppose. Kaya, bakit hindi mo maramdaman si Lord para mayabang ka? Lord, nandito ako ngayon, ang buti nga, nandadasal ako, kasalaman ka. Maramdaman ka naman. <laughs> diba, gusto mo akong makasama? Dito na ako, pinagbigyan kita. Ramdaman ka naman ako. Ang yabang mo. Ang taong mayabang, hindi maranasan si Lord. Kaya sa'yo, sa tabi mo, ang galing mo na. Pangalawa, callousness of the heart. Sa tagal mo nang nalayo kay Lord, kahit nag-church ka pa, pero hindi ka na nag-pray, hindi ka na nag-devotion, o lalo na kung lumayo ka talaga sa church. Yung palyo ng puso mo, pagbalik mo kay Lord, kahit tinanggap ka na, minsan di mo maling maramdaman. Kaya minsan nararamdaman mo yung presence niya pag malakas yung anointing, nakikiamot ka dahil umabaw yung presence ni Lord sa iba, kaya nakikipigit ka lang. Or, nandyan na si Lord uli, nandyan, I mean, nandyan yung manifest presence niya sa'yo, kaya nandiyong maramdaman kasi manhit ka eh. So, anong kailangan mong gawin? Tuloy na. Kailangan mo bang maramdaman si Lord para lumapit? Kailangan mo bang pakumbaba na magpakumbaba? Ituloy mo na yung paglapit mo, nararamdaman mo hindi. Dahil all along, hindi naman nawala si Lord. Nandyan lang siya. At hindi lang siya nandyan, nakatira sa loob niya. Kung kristyano ka. So whether you feel it or not, tuloy. Bakit? Sabi mo, Lord, nandito ka eh. Hindi ko kailangan ma maramdaman na nandiyan ka. Kunyari, yung tatay mo, yung nanay mo, kailangan pumasok sa school. Kailangan manghingi ng bawat. Kaso hindi kumitibo, nandiyan ako ulang. Pero buhay ang buhay. Manghingi ka pa ba ng bawat? Kahit hindi inasasalita sa'yo? Mahihilig eh. Ayaw mong maramdam ng tatay ko, nanay ko. Papasok na lang ako sa school, nung walang pamasahin, tsaka walang bawat. Gano'n mo yun? Hindi, kahit tahimik niya, kahit hindi nagpaparamdam yan, hihihi ka pa rin dyan. Nay, baon ko! Ipalik ko may po. Ay, baon ko! Ang kanding ka binibigyan, hihihi ka pa rin. Kahit hindi kumikibo. Ganun kay Lord. Ikailangan magparamdam ni Lord sa'yo para ah, mag-pray. Tuloy ka lang mag-pray. Nararamdaman mo hindi, mag-pray ka. Amen? Dahil ang faith hindi nakabase sa pag-piling natin. Nakabase yun sa sinabi ng Diyos na nandiyan ako. Number three, testing of faith. Kailan mainay ang mga teacher? During exam? After exam? O before exam? Mga ma'am, pakitaas na kami yung mga teacher. Ayan, may teacher tayo sa dito. Taas. Kailan nung kayo mainay, taktak na taktak kayo, sinuturo nyo sagot. During the exam, after the exam, o before the exam? Kailan? Kailan ang tuturo? Nagsasalita ang teacher? Before the exam, ituturo yung lesson, ituturo yung sagot. Hindi na sasabihin ito yung sagot sa exam. Tuturo yung lesson, kailangan mo matuto sa lesson. Pagdating na exam, mahingay pa rin ba si ma'am? Ha? Nasabihin ang estudyante. Nasagot sa number 110. Nasagot sa number 2 ganito. May teacher na doon, natatagalin ang principal yan. Kay Lord, during exam, tahimik si Lord. Pero habang wala ka pang exam sa buhay mo, maihihis si Lord, kagaya na yun, nagihihis si Lord, dinakausap ka. Para magdating na exam, titignan ni Lord, doon pa ka? During exam, tahimik si Lord. Pero pag wala ang exam, nagungusap si Lord sa'yo. Para magdating na exam, ready ka. Mark chapter 4, 35 to 40, may kwento. Bumiyay sila sa, sa Galilee, doon sa pinuntahan namin. Yung mga bangkado sa Galilee, Noong time nila Jesus, walang bubo. Noong time na amin na nagpunta kami doon sa Galilee, may bubo. Pero daluyan ng araw, lusot-lusotan, pati ulan at hangin. 
So ang sabi dito sa kwento sa Mark chapter 4, habang sila nagbabiyahe, umulan, lumakas yung hangin, halos mapuno na yung bangka ng tubig. Nasaan si Jesus? Tulog. Tulog sa dulo. Tapos yung mga, yung mga disciple na mga mangiisda, doon lumaki sa Galilee, nag-atalanta, alam mo, tatakot yung tumahan doon. Talansang-talanta ni Lord, Lord, malulod na tayo, hindi ka ba nagpapahal sa amin, hindi mo ba nakikita, nahihirapan na kami sa buhay na to. Panginoon, hindi mo kami mahal, hindi mo kami love kasi hindi ka nagpaparamdam. Hindi ka nagpaparamdam ko. You don't care, sabi ni Pedro, Lord, you don't care for us. Ganun yung asta natin eh, pag may problema, pag pinabag yung buhay natin. Lord, asan ka? Natutulog ba ang Diyos? Ano? Natutulog ba Diyos? Sabi ng Bible, God never slumber, God never sleep. Imposible makatulog si Jesus, puno na ng tubig yung bangka. Buhusang kaya kita ng isang kutsa ng tubig sa mukha. Tapos sabihin mo, Tolo. Tolo pa rin. Isang tabo. Tolo. Isang drum. Imposible magbatakan ka lang, di ba? Naalala ko naman yung marilip pa kami. Pag may butas yung bubong, pati kisa may biglang kumulan, sarap na tulog mo, pumatak dito. It's okay. Si Jesus, hindi tulog nung panahon na yun. Nakala lang nila tulog. Ano na si Jesus? Tinitignan mo anong reaction mo habang dumadaan ka sa bagyo. Pag ganun eh. Dala yung natabi mo, anong reaction mo pag binabagyo buhay mo? Taran ka? Panik? Walulundag ka na lang sa tubig para matapos na lahat. Hindi tingnan ni Jesus. Ano kayang reaction nito mga alagad ko? Two years na kami magkasama. Taranta pa rin. Wala pa rin tiwala sa akin. Wala pa rin faith. Nerbiosa, nerbioso pa rin ang mga kristyano. During the exam, si Lord tahimik. Kaya kung tahimik si Lord ngayon sa'yo, baka dumadaan ka sa examination deal yun. Next day, kailangan mo pumasa. Si Job, alam niyo yung kwenta ni Job, naubos yung ari-arian, buhos ang negosyo, nagkandamata yung mga anak, tapos sabi ng asawa niya, sumpahin mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Kasi awang-awa na yung asawa niya sa kanya, wala ulo, hanggang paa, panay sukat, nagdanak-nak na. Sabi ng asawa, Ina, hindi ko na matiis, parang ganito yung sasabi ni Mrs. Hindi ko na matiis yung tsura mo. At hindi ko na matiis yung sakit na nangyayari sa buhay at pamilya natin. Sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. Pero sabi ni Joe, isa kang hanggang na babae, tatanggapin lang ba natin para yung mabubuting mula sa Diyos? Kahit ano sabi nga ni Matt Redman, no? ano yung mata niya na pati yung masamang bagay, hindi lang mabubuti yung tinatanggap natin kay Lord. Lahat, blessed be the name the Lord. Ang nangyari kay Job, ito yung tinatawag na dark night of the soul. Yung nandyan si Lord pero hindi mo maramdaman. Yung nandyan siya pero hindi mo makita. Kasi sa dami ng lungkot o problemang dumadating sa buhay mo. Sabi niya, Behold, I go forward but He is not there. And I go backward but I do not perceive Him. Hindi ko siya maramdaman. Hindi ko makita. On the left hand, When he's working, kumikilos si Lord, pero hindi mo makita yung pagkilos niya sa buhay ko, sabi ni Job. He turns to the right hand, but I do not see him. But he knows the way I take. When he has tried me, I shall come out as God. Sabi ni Job, itong testing na to, hindi ko siya makita, hindi ko maramdaman si Lord. Kahit anong gawin kong dasal, wala akong maramdaman. Pero pagdaan ko sa testing na to, sa testing of faith na to, sa examination period na to, pasado ako. A plus. I will come out as gold. A plus. Ano yung katabi mo? Pag dumaan ka sa testing, tahimik si Lord, anong grado mo? Masang apat. <laughs> ano yung ba? Ano, anong grado mo? Anong grado niyan? Si Job, pasado. And at the end of the story, alam natin, ni-restore ni Lord lahat ng nawala sa kanya. Double. At sa lupain, walang magagandang mga babae doon at mga poging anak mo di mga anak niya. Lahat ng nawala, binalik. Okay? So, bakit tahimik si Lord? Baka dumadaan ka sa pagsubok. Examination period. Huwag mong piliting magsalita yung teacher mo. Ma'am, anong sagot dito? Umibo ka naman. Masyadong tahimik sa room. Ma'am, ma'am. 
Nakakakaba itong ahimik na to. Mga dyan ka pa ba? Kita nyo naman yung teacher na sa harap eh. Nagbabantay ako, namumopya ka. Si Lord ganun din. Nandyan lang si Lord, tinitingnan kung papasa ka sa exam mo. Tutulungan ka ba ni Lord sa exam mo? Wala mo, pinagbe-pray ka, Lord, sa ano makapasat ko. Pero hindi sasabihin sa iyo yung sagot. Sinabi niya na beforehand eh. Unless tulog ka, ako sinasabi niya yung sagot. Kaya eh, bawal mga tulog sa preaching. Amen. Kaya yeah, kung malapak nga lahat na tulog. Preaching? <laughs> Meron pa rin. <laughs> And lastly, sorry po. <laughs> When God is working behind the scene, hindi mo mararamdaman si Lord pag busy siya. Busy siya saan? May ginagawa siyang malaking proyekto. Para sa'yo. Behind the scene, ibig sabihin, hindi mo nakikita. Alam niyo yung kantag, God will make a way where there seems to be no way. He worked in ways we cannot see. God will make a way for me. Si Lord, pag ahimik, o hindi examination period, baka may hinahanda siyang malaking-malaking bagay para sa iyo. Behind the scene, behind the scene, hindi mo nakikita. At nung si Jesus namatay sa krus, nilibing siya three days. Akala nung iba tulog, hindi. Tinatrabaho niya yung three days na yun, ginulpi niya si Satan doon sa imperno, tapos yung mga nakakulong doon sa Hades, doon sa Abraham's bosom, pinalaya niya, tapos yung dugo niya, inala niya doon sa templo sa langit, para lahat na hindi nakakapasok sa langit doon, the Old Testament, makapasok. Pati yung kasalanan natin, may ginagawa siya behind the scene. Alam niyo, hindi naman si Lord. Actually, hindi nga siya nagpapahinga eh. Ang pahinga lang niya, Sabbath day. May pahinga siya isang araw. Pwede rin ka tayo, may pahinga ba? Wala, magaling ka pa kay Lord. <laughs> so, bakit tahimik si Lord? Baka naman malayo ka kasi sa kanya, kaya hindi mo siya manipin. Mayabang kasi. Ang yabang ay naglalayo sa Diyos. Pangalawa, matikas puso mo. Pero lumapit ka na kay Lord, tuloy mo lang. Pag lumapit ka kay Lord, matikas puso mo, lalambot ka niyan. Para yung mansya ng damit na pag binabad mo sa tubig, sa katagalan, lalambot niya. Pag nakababad ka kay Lord, lalambot ka, mararamdaman mo rin yung presence niya. Amen? Ang atlo, kung okay ka naman kay Lord, di mo pa rin maramdaman. Examination time. Examination. Okay? Testing time. Or, may ginagawa si Lord something big for you. Gusto kong surpresahin ni Lord na may ginagawa siyang Di ba? Tagal-tagal mo walang boyfriend. Tagal-tagal mo walang girlfriend. Tagal-tagal mo walang pera. Biglang! Biglang may ginagawa pa sa si Lord sa'yo. Behind the scene. Pray ka lang ng pray. Hindi ka nagmamadali. Biglang magugula si Lord. Anak, ito na! The best of the best. Wow! Surprise! Kaya huwag kang magmadali. Kasi si Lord, pag gumawa ng big time na bagay para sa'yo, bulido, hindi niya hindi yung, o oh, anak, nakabalot na sa iyo na hindi. Pinagaganda niya yung laman, pati balot. Ano mo natin ka? Maganda yun. Kung si Lord tahimik sa palagay mo, hindi sumasagot sa prayer mo. Tuloy lang yung paglapit. Tuloy lang yung pagpipray. Dahil si Lord may ginagawa pa sa buhay. He is not against us. He is for us. And lastly, Psalm 23 verse 4 Even though I walk to the valley of shadow of death I will fear no evil for you are with me Sabi ni David Kahit pa lumakad ako sa dilim Alam niyo yung, yung valley sa Sinai Nung pumunta kami doon Hindi naman gano'ng kataasan yung bundok Mas matataas yung bundok natin Pero pag tumama yung araw doon sa kabila At tinamaan yung bundok Itong valley na ito madilim okay? Pag gabi, lalong madilim Kasi wala namang kuryente doon At sa wilderness, sa disyerto Kung saan may shadow Doon nag uumpukan yung mga wild animals, scorpions, and snake cobras. Pag sinabing valley of shadow of death, lowest, darkest, and dangerous. Sabi ni David kay Lord, You are my shepherd. You lead me beside the great pasture, still water. But even, when I walk to the valley of shadow of death, I will feel no evil. Hindi ako matatakot sa scorpions o ano mang meron doon sa dilim na yun kasi alam ko nandun ka. Ano? Ano nalaman ni David na nandun si Lord yung madilim na? Kung si Lord ang shepherd niya, ano niya nalaman nandun sa dilim? Pakikita mo ba sa dilim ang shepherd mo? Ha? 
Eh, kung hindi nga kumiki po, hindi nga nagpaparamdam, paano mo alam? Hindi nagsasalita. Hindi kumiki po. Hindi umupo. Alam niyo, si David, na pinatay niya si Goliath, sabi niya, sabi niya kay Saul, kay King Saul, malari, napatayin ko yung sukup na higanting yan. Hindi ko yan kaya, sabi ni Haring Saul, sabi ni David, alam niyo po ba? At the age of 17 to ha, pinapatay ko yung mga lions and bear na umaatake sa mga alaga ng dupa. In the dark of the night, kadalasan umaatake yung mga lions na doon si David. Ang nasa utak ni David, kung ako na tao, yun, hindi ko iniiwanan ng tupa ko sa darkness at pag may umatake, pinagtatanggol ko, si Lord pa kaya? Si Lord pa kaya? Kung ikaw magulang mabait, hindi bigay mo yung gusto ng anak at kailangan ng anak mo, si Lord pa kaya? Kaya sabi ng Luke 13, kung, kung magtatay niya sa lupa, pag humingi kayo ng tinapay, binibigyan kayo ng tinapay, hindi ba to? Itlog, hindi scorpions. How much more your father in heaven? Ang faith ni David is mas mabait ang Diyos ko kaysa sa akin. Hindi niya ako iiwanan sa gitna ng dilim at marami. Sa gitna ng problema at mahirap na sitwasyon ng buhay, hindi niya ako iiwan. Ang faith ni David sa sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan. Ang faith ni David sa karakter ng Diyos. Huwag tayong magduda sa Diyos, ilalanin mo kung sino siya. No is character. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. When you walk to the, to the fire, you will not be burned. When you walk to the water, you will not be drawn. Ito yung tubig ng problema, apoy ng pagsubok. Sabi sa Hebrews 35, I will never leave you nor forsake you. Sabi sa Matthew 28, 20, As you go and make disciples, I will go with you till the end of the earth. Let's conclude. You will never leave us nor forsake us. He is always here for us, with us, and Yes. Pag ikaw nalayo pa kay Lord, ginawa niya na lahat ng paraan. Ito na talaga ng mga lapit. Ginawa niya na lahat para kang makalapit. Tapos para hindi ka malayo, tumira siya sa iyo. Yung dati sinusundan-sundan ka lang ni Lord pag lumalayo ka. Ngayon, hindi kanya na sinusundan. Pag lumayo ka, kasama ka pa rin niya. Lahat ng musyo. Pag tumakas ka nandiyan sa saloob, unless ubutin mo Lord, alis ka. Amen. Maybe they need some time ago. Maybe I understand.